안녕하세요 반입니다 네 오늘은 이제 라오스에서 태국으로 가기 위해서 나왔습니다 여기가 비엔티안이라서 롱카이 국경을 도보로 넘어가 볼 예정이고 롱카이에서는 한 3일 정도 있다가 우돈탄이랑 콩겐을 가기 위해 가지고 일단 롱카이 쪽으로 가보도록 하겠습니다 호스텔 리셉션에 여쭤보니까 매 시간마다 네, 롱카이 국경으로 넘어가는 버스가 있다고 하고 여기 달라사오 근처에 버스 터미널이 있어서 그쪽으로 가고 있는 중입니다 그러면 버스 터미널로 먼저 가가지고 네, 버스가 있는지 확인해보고 농카이 국경을 한번 넘어가 보도록 할게요 사바이비 왕비야? 너? 사바이비 I wanna go to n o n g k a i Yeah, have a bus 지금 몇 시지? 오케이 okay. 농카이로 가는 버스는 하루에 네대밖에 없네요 네대밖에 아침 7시 반이랑 어, 10시 그리고 오후 3시 반 마지막으로 6시 차가 막 찹니다 시간마다 있다고 한 것은 네, 우도팬이랑 섞어서 이야기해 주신 것 같습니다 어, 한 번씩 이제 썰티 원 가자 네 가격은 3만 1000 끼비네요 3만 1000 끼비라서 하나로 치면 한 2500원 정도 되겠죠 그러면 3시 반까지 시간을 때워야 되는데 어 근처에 뭐좀 먹을 거를 찾아보던가 아니면 카페 가서 조금 시간을 쫓아야 될것 같습니다 네, 뭐 영상 편집이나 좀 하고 있죠 뭐 그러면 근처 카페 한번 찾아보도록 할게요 네 근처에 이제 백화점 같은 곳이 있어서 밥을 일단 먼저 먹으러 왔고 여기에 카오카무를 팔길래 오랜만에 카오카무를 먹으려고 주문을 했습니다 작은 거는 2 5 0 0 0 깁이고 큰 거는 3 0 0 0 깁인데 결제를 무조건 카드로 해야 되네요 이렇게 네 태국 로투스랑 방식은 똑같아 가지고 카드를 만깁 주고 사고 그 다음에 자기가 원하는 만큼 충전을 한 다음 밥 먹고 나중에 카드를 반납하면 다시 환불을 해주는 시스템이라고 합니다 그러면 밥 먹고 네 카페로 가보도록 하겠습니다 밥 먹고 영상 편집하려고 카페 아마존에 들렸습니다 이렇게 보시면 네, 커피 시키고 네, 세팅을 해놨습니다 그러면 영상 편집을 좀 해보도록 하겠습니다 3시 한 10분 정도 돼가지고 나왔고 한 20분 전이라서 조금만 걸어가가지고 가서 기다리면 되지 않을까 싶습니다 그나저나 날씨 진짜 덥네요 라오스는 와 태국에 있을 때는 비올 때마다 아비좀 그만 와라 했었는데 네 비가 그리워질 정도입니다 리드밖에 없어서 그런지 이제 태국 분들이나 외국 분들이 상당히 많이 타 있네요. 거의 꽉차 있다고 보시면 됩니다. 그러면 롱카이 국경 가서 네, 다시 영상 찍어 보도록 할게요. 출국 심사는 간단하게 도장만 찍어주고 끝나네요 그리고 이제 버스 티켓을 구매를 했으니까 따로 여기서는 버스 티켓을 구매를 안하고 타고 왔던 버스를 타면 된다고 합니다 그러면 네, 사람들 이미그레이션 끝나는 거 기다렸다가 출발해 보도록 하겠습니다 
네, 태국 보도에서는 가방을 다 들고 가야 되네요. 입국 신고서 쓰고, 네, 입국 심사 한번 해보도록 하겠습니다. 태국 입국 심사는 끝났습니다. 네, 그, 오른손 네 개를 스캔만 하네요. 그러면 여기 기다리고 있는 버스에 다시 올라보도록 하겠습니다. 여기 버스 터미널까지 갈것 같고, 거기서 내려가지고 호텔까지는 걸어가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네, 농카이에 도착을 했습니다. 그러면 제일 중요한 유신카드부터 좀 구매를 할게요. 정류장 바로 앞에 여기 가게에서 이렇게 유신카드를 팔고 있더라고요. 그래서 250밧 주고 50밧 유신카드 비용 내고 200밧 네, 15메가 한달 무제한으로 구매를 했습니다. 유신카드 구매 시에는 여권이 필요하니까 네, 여권을 드린 상태고 조금 기다렸다가 유신카드 구매하고 네, 바로 호텔로 가서 조금 씻어야 될것 같네요. 그러면 좀 기다려 보도록 할게요 네 유신카드 이제 바꿔가지고 호텔 검색하고 걸어가고 있습니다 한 1km 정도 걸어가야 되는 걸로 알고 있는데 네, 후딱 가면 되지 않을까 싶네요 이게 유신카드 구매하고 뭐 이것저것 하니까 국경 넘는 거총한 2시간 정도 걸린 것 같습니다 그래서 만약에 농카이 국경을 도보로 넘으실 분이라면 네, 시간 참고하시면 되지 않을까 싶네요 농카이에서는 좀푹 쉬기 위해서 한 3일 정도 호텔을 잡아놨고 그래봐야 하루에 만 얼마밖에 안 해서 조금 저렴한 편입니다 그러면 호텔로 가보도록 할게요 네, 한 30분 열심히 걸어가지고 방 도착을 했습니다 하루에 한 15,000원 가까이 하네요 네, 더 저렴한 개인 방이 없었고 또 호스텔도 엄청 멀더라고요 여기도 여기도 생각보다 먼네요 1km 넘으니까 걸어니까 네 그러면 오늘은 라오스 비엔티안에서 네, 태국 농카이 국경을 넘어서 농카이에 도착을 했습니다 뭐한 며칠 쉬었다가 우돈탄이랑 콩겐 쪽 그러니까 흔히 말하는 이산 지방 한번 돌아보고 네, 다시 방콕으로 가지 않을까 싶은데 네뭐 여기에서 조금 여유 부리면서 영상 편집도 조금 하고 네, 조금 쉬고 재충전을 해서 다시 출발을 해 보도록 할게요 네 오늘은 이제 농카이에서 우돈탄이로 떠나려고 짐을 챙겨서 나왔습니다 농카이에서는 3일 동안 진짜 아무것도 안 했는데 그 이유는 여기 잡았던 호텔 근처에 아무것도 없기 때문입니다 <웃음> 네 이게 방 강제적으로 진짜로 아무것도 못하게끔 되어 있습니다 이쪽이 호텔 들어오는 길인데 한 400m 일단 걸어 들어와야 되고 여기 뒤쪽에 보시면 네. 빅시가 있는데 여기를 가려면 들어왔던 출입구 쪽으로 가가지고 돌아가야 됩니다 네 그래서 한 700m 정도 걸어가야 돼가지고 걸어가면 진짜 네, 땀을 흠뻑 흘리겠죠 뭐 일단 이쪽이 멀긴 먼데 뭐갈수 있죠 네갈수 있습니다 하지만 이 앞에 강아지들이 사는데 저녁에 가니까 진짜 미친 듯이 짖더라고요 아 이러다가 광경병이 걸리겠구나 싶을 정도로 네. 그래서 아무것도 못했습니다 <웃음> 올 때는 네 걸어왔는데 저녁에 뭣도 모르고 한 1.5km 정도는 걸을 수 있겠구나 라고 생각을 했는데 네 오늘은 너무 덥네요 그래서 그랩 택시를 한번 불러보도록 하겠습니다 그러면 농카이 버스 터미널로 가가지고 우돈타니행 버스가 있는지 한번 확인해보고 우돈타니로 가보도록 하겠습니다 아, 버스가 바로 있네요 네, 도착을 했는데 버스가 바로 있어서 5분 뒤에 출발을 한다고 합니다 우동 타니까지 가는 버스는 방콕으로 가는 버스를 타고 우동 타니에서 등차를 할때 내리는 것 같습니다 가격은 50바트네요 50바트 한 시간 정도 걸리는 걸로 알고 있고 일단 타고 우동 타니로 가보도록 할게요 
어, 우전탄이 오는 길에 아까 보셨다시피 비가 오더라고요 여기도 지금 비가 오고 있는 상태입니다 그렇게 많이 오진 않고 조금 오는데 빨리 호텔 가서 짐좀 풀고 오늘 안 그래도 월드컵 첫 경기가 있는 날이라 네. 호텔에서 조금 쉬다가 저녁에 뭐폭 같은 데 가가지고 맥주 한잔 하면서 월드컵 보면 되지 않을까 싶네요 그러면 일단 호텔로 가보도록 할게요 네 호텔까지 한 300m 남았는데 비가 미치듯이 옵니다 그래서 비를 조금 피해서 가야 되지 않을까 싶네요 라오스에서는 한달 동안 비를 못 봐가지고 아 비가 조금 왔으면 좋겠다 싶었는데 비가 또 오니까 네 곤란하긴 합니다 조금만 있다가 비가 살짝 어 조금 찾아들면 가보도록 하겠습니다 네 비를 뚫고 숙소에 도착을 했습니다 어 여기는 하루에 한 13,000원 정도 되는 방이고 따로 호텔은 아니고 빌라처럼 지어놓은 것 같네요 여기는 그러면 조금만 쉬다가 저녁에 나가가지고 월드컵을 보지 않을까 싶습니다 이게 인터넷으로는 또 이상하게 관람이 불가능하더라고요 해외에서는 그래서 초콜릿 틀어주는 곳을 가가지고 네, 음식을 좀 먹던가 아니면 맥주를 한잔 하면서 구경을 하던가 네, 그렇게 경기 관람을 해야 되지 않을까 싶네요 그러면 조금 쉬다가 저녁에 나갈 때 다시 영상 찍도록 하겠습니다 호텔에서 좀 쉬다 보니까 시간이 벌써 8시더라고요 시차가 2시간이니까 태국이라 이제 축구가 막 시작했을 것 같습니다 펍을 가기에는 한 1km 정도 떨어져 있어가지고 걸어가려면 조금 멀고 아까 카페 갔다가 돌아오는 길에 보니까 네, 앞쪽에 음식점에서도 TV를 틀어주시더라고요 심지어 월드컵을 보고 계셨습니다 그래서 그쪽으로 가볼 예정입니다 뭐 음식 하나 시키고 그 다음에 뭐 축구 관람을 좀 하면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 가보도록 할게요 네, 여기 음식점은 무가파식이네요 이렇게 그리고 저기 뒤에 보이시는 것처럼 네, 축구도 하고 있습니다 그래서 무가차가 이게 축구밭이라고 하는 게 주문을 했습니다 네, 그러면 밥 먹으면서 축구 좀 보도록 할게요 아 그리고 무가차 맛있네요 오랜만에 먹으니까 고기도 오랜만에 먹어서 그런지 맛있습니다 해설이랑 캐스터가 다 태국어로 하긴 하는데 그래도 손흥민이랑 김민재 선수 이름이 제일 많이 나와요 아, 네 이제 월드컵 1차전 경기 보고 들어가는 길입니다 두팀다 아쉽게 뭐 골을 넣지 못하고 0대0으로 끝났네요 뭐 어떻게 보면 우루과이가 강팀이긴 한데 잘 싸웠다고 볼수 있겠죠 오늘은 농카이에서 우돈타니까지 와봤는데요 어, 여기엔 막 그렇게 유명한 것들이 없기 때문에 조금 여유 가지면서 주변도 돌아보고 그 다음에 태국 로컬 사람들이 어떻게 사나 이제 구경도 좀 해보고 뭐 그런 시간을 가져보지 않을까 싶네요 다음에 우돈타니 볼만한 것들 보러 나가면서 영상을 다시 찍어보도록 하겠습니다 그러면 오늘 영상은 여기까지 안녕